Oslavy významného výročí založení sboru dobrovolných hasičů pojali hasiči z Brumovic velmi slavnostně. Prostor před hasičskou zbrojnicí oblékli do slavnostního a připravili se na velké množství pozvaných návštěvníků i hostů. Oslavíme 120. výročí založení sboru. Z roku 1904 našli jsme veškeré písemnosti okolo, založil to obecní zastupitelstvo, pověřilo kněze, který to založil, ten si k sobě vzal 19 lidí a od té doby to funguje dobře. Tak po dobu těch 120 let se potom v 50. letech postavila tato hasička, jenomže 2007 už byla na spadnutí, tak jsme ji nechali zgenerálkovat, ostali jenom obvodový zdivo a jenomže auta jsou činná větší a díky dětem, které potřebovali dopravní autíčko, tak jsme koupili za, za finanční přispění kraje a obecně, obecně zastupitelstvo devíti místní Fiat a, a k tomu jsme tam museli postavit garáž. Vy jste dnes k tomu významnému výročí pozvali spoustu hostů, takže kdo všechno přijal pozvání, koho jste pozvali? Tak v první řadě starosta okresního združení hasičů z Břeslavy jeho náměstek, potom družební hasičské sbory z, z, z Záhorské Bystrice Bratislavy, z Brumovic Úpavy a všechny okolní sbory Bělových asi 10. Co všechno jste nachystali za program, protože jste měli i předávání různých ocenění, takže komu jste předávali ocenění a za co si to ty lidi zasloužili? Tak předávání bylo samozřejmě tém nejlepším, byla tam kompletní zasava jednotka. Ta zasava jednotka je perfektní i tak a tak, ale oni vyježdí pátou až set sedmou minutu a to musím pochválit naše firmy, že oni pracují tam a pouště vychází stříc. A znovu to musím zopakovat, tak jsem to říkal tady v tom projevu, že, že ty firmy jsou tady čtyři velké a nikdy mě v žádné firmě neřekli ne. Vždycky se mě vyhověli, co jsem potřeboval. A kolik těch ocenění jste celkem předávali? No, 22. 22 a je to, je, je to rozdělený podle jak je kdo u, u, u hasičů, jak kdo pracuje se samozřejmě, takže nějak tak asi. Vy jste tady zmínil i děti, že vlastně i to auto se pořizovalo kvůli dětem. Jak se zapojují děti k vám do hasičů a jak se o ně staráte? Takže udělali jsme na třeba z kraje nábor ve škole a různě, různě před hladěčkama, tak, tak máme necelý 40 dětí, což je úžasný. Vděčím za to jednému hlavnímu Václavu Lupačovi, který obdivhodný způsobem ty děti během 4-5 let dostal na, na špičku v závodění. Oni jsou pracovitý, vděční. A jsou to prostě naši nástupci, tak musíme pro to něco udělat, že jo? Vy jste pro ně dneska připravili úžasný program, takže co tady všechno ještě děti mají a co vlastně budou moci vidět? No tak jste viděli ty oficiality, které proběhly, teďka jsme jim nafoukli skalkací hrad, teďka máme nachystanou pěnu, každému jsme dali jako pamětní list, jo? na ten dnešní den, tak jsou, jsou strašně rád, že, že ty děti opravdu, já to beru jako brumovský, obrovský úspěch, že ty děti tak pracují. Kromě toho mohli všichni přítomní vidět ukázku práce záchranářského psa či vyprošťování lidí při autohavárii i s popisem, co všechno se děje. Nejenže se žehnalo novému autu, ale obec Brumovice investovala i do nové garáže. Více nám prozradil starosta Brumovic pan Rudolf Kadlec, který je také zároveň členem sboru dobrovolných hasičů Brumovice. Tato garáž je postavená vlastně pro nový vůz Fiat Ducato, které se označuje v hasičském slangu jako DAčko, dopravní automobil. A protože my máme výjezdovku, máme karosu a máme Tatru 815 jako cisternu, ty jsou tam namačkané jako kostkový cukr v krabici, takže tam už tohleto auto nevleze. Čili jsme zvolili variantu, že přistavíme tuto garáž v místě, kde byla vlastně proluka. Ta proluka nešla využít na stavbu rodinného domku, protože ta šířka je nějakých 6 metrů. 
Nicméně trošku jsme bojovali, podařilo se to až na podruhé, protože prostě někteří s tím nesouhlasili dotčení nebo některé dotčené strany, nicméně vyřešili jsme to. Investice se nám zvedla v podstatě z původních plánovaných milionů na milion 238 tisíc, s tím ale, že se nám podařilo využít dotací Homoravského kraje, a to vyvýší půl milionu. Pane starosto, v rámci otevření nové garáže se přestřihávala slavnostně páska. S kým jste pásku přestřihával? Přestřihával jsem ji s Jaromírem Mikuškou, je to vlastně šéf okresních dobrovolných hasičů. A vedle nás také stál pan Urdovič, to je Anton Urdovič, je viceprezident slovenských dobrovolných hasičů. U nich se to ale říká jinak, to je sbor Slovenské republiky hasičů. Samozřejmě garáží se žehná, to znamená všechno, co je s dobrovolnými hasiči spojeno, tak vždycky je spojeno i tady s těmito věcmi. A když se potom podíváte, kde stojíme na fasádu, tak vidíte tu starou, dobrou, známou bohu ku cti, člověku ku pomoci a tam to vždycky začíná a končí, protože, jak jsem řekl na tom projevu, u těch hasičů je to zvláštní, že prostě nejenom, že jsou perfektní tým, ale oni nasazují život. A víme, že bohužel se to stane tu a tam, že prostě dobrovolný hasič tam zůstane a tady tito kluci do toho jdou vždycky naplno, takže to žehnání je na svém místě určitě. Co byste si do budoucna pro váš sbor dobrovolných hasičů, co byste si přál? No, těch přání je hodně. Já jsem strašně rád, že ten sbor funguje, jak je. Aby jsme byli stmělení jak dál a už si snad ani nic nižšího nemůžu přát.